。奇闻不知何处寻，密探方知在此间。大家好，欢迎来到本期视频。神书经中说，太岁人君之相，率领诸神统正方位，汉运时序，总成岁宫。《渊海子平记载，太岁乃年中之天子，故不可犯，犯之则凶。三命通会说：“夫太岁者，乃一岁之主宰，诸神之领袖。太岁当头有灾祸，行冲破，害鬼推磨，流年若还，逢忌神，头破血流，难躲过。”古语有云：“太岁当头坐，无喜恐有祸。”可见太岁乃诸神中最有权力的年神，掌管人们一年的福祸，主宰全年运程。马上， 2021年就要过去了，而即将到来的2022年。到底哪些生肖会犯太岁？在新的一年中要注意什么？需要关注哪些方面？今天我们就一起来看一看。一、生肖虎，生肖虎， 2 0 2 2年进入本命年，运势也随即转变过来。因为正值于犯本命年的年份，运势走向利弊两极化，势必要做好迎接变化的心理准备。所谓一喜挡三灾，无喜是非来。若有计划举办人生喜事，如结婚、置业、天丁等，则有希望延续理想的运势。相反，若无意计划举办人生喜事，本命年也要做好趋吉避凶和应对变动的准备，以免事业生活受到动荡，运势影响，陷入奔波困局。本年度挑战与机遇并存，仍有机会获得耀眼成就，事业尚得岁假、吉星的拱照。上班族有望得到上司领导的看重，工作能力得到肯定，全职和薪资也将有所提升。对于属虎的人来说，本命年犯太岁的运势多变化，往往祸福相依，所以事业财运有升的同时，也仍要留心身边的小人是非，还有自身的健康变化。其中，纸背星寓意有小人从中作梗，属虎人行事坦荡，但缺乏圆润。今年要特别小心，小人从中作梗，在职场生活中以抱着少说话、多做事的态度。太岁当头，无福有祸，加上剑锋逢之易伤，属虎人在本命年当中要留心受金属所伤，尽量远离刀具和尖锐物品。驾车人士更要加倍留意道路安全，出门在外凡事谨慎，以防意外频发。另外，服尸代表疾病灾祸。今年要重视其健康保养，尤其家中长者易出现健康问题，所为后辈也要多加关心。属虎人在2022年本命年的财运一般，因流年缺少与财运有关的吉拱照，财富爆发力不强，不管是正财还是偏财，提升的幅度都不大，最多能维持收支平衡。若遇到意外变故，短期内还可能经历一段入不敷出的困境，生活拮据。备受掣肘，所以属虎人要做好击鼓防击的准备。正财方面，依靠工资收入还能保持稳定，但业务人员受客户流失和市场变动的影响，提成收入也会有明显缩水。对此，要积极行动起来，多挖掘和招揽身边的潜在客户，不要懒散。若有辞职意向的话，今年已向高处走。若新公司开出的工资条件一般，那么建议留守原来单位更好。只要熬过一时困境，相信以属虎人的魄力，定能重新把业绩提上去。在感情方面，由于全年缺乏旺姻缘的吉星助运，加上本命年犯太岁的牵动，属虎人在2022年的感情运势不太理想，容易被各种琐事干扰。单身者桃花凋零，已婚者感情疏离，感情生活整体都不明朗。尤其24岁或36岁的单身属虎人，今年正好处于事业冲刺及感情酝酿期，大部分精力都用在了工作上，无暇顾及感情，恋情容易无疾而终。部分人所遇到的桃花大多不合心意，要么就是在相处过程中无法磨合，关系稳定性低，所以仍处于寻寻觅觅的单身状态的可能性很大。建议属虎人若无法兼顾事业和感情，最好还是先专注于事业。感情上顺其自然，若有接触异性的机会，也切勿急于全情投入，耐心培养感情，才能走得更长久。对于有对象的属虎人来说，今年将会是感情变化的重要关口。恋爱多年而未婚者，今年可以考虑步入婚姻阶段。有了喜事的带动，事业生活也会呈现一派喜悦祥和。
，化解犯太岁的不良气场。只是举办婚礼需要的开支较多，且涉及到买车买房还有礼金问题时，也容易发生意见不合，所以还是要提防陷入不结积分的困局中。二、生肖猴。属猴人因自身地支与太岁相冲，迎来冲太岁的年份，注定是多变的一年。可以说，在虎年里，属猴人是运势最糟糕的属相之一。冲太岁属于非常严重的一种犯太岁形式，万事变幻莫测，十分考验人的应变能力。不过，凡事都有两面性，冲太岁的年份运势虽不稳定，但也不至于山穷水尽，主动求变就是不错的化解之法。在2022年冲太岁的属猴人，不妨以冲喜的方式来减轻太岁的负面影响，比如结婚、生子、创业等。如果没有喜事举办，也可以多参加喜庆的活动，比如结婚宴、订婚宴、开业等，均能提升个人正面影响。或者也可以佩戴一些风水吉祥物来提升运势，佩戴与自身相合的生肖事物最佳。龙和鼠与猴三合，虎年随身佩戴，不仅能招财旺运，还能抵制犯太岁的冲击。进入2022年，属猴人的财运表现比较起伏，虽然也得吉星助力，有一定的收入进账，但是身处冲太岁的年份，加上凶星作祟，获财之路并不顺畅。正财方面，一马飞临，代表属猴人可以发外地财，今年如果有出差的机会，可以主动争取，项目有望能提前圆满完成。还能获得上司的重用。对于从商的属猴人，可以多与外国人合作，大发外地财。想要拓展商业领域的，也可以将目光投放到海外市场。事业上虽然受到冲太岁的打击，但因得诸多吉星关照，整体事业运势将有不错的发展。多加努力，有望在动乱中崛起。陆勋和驿马都是对事业起到关键性作用的吉星，属猴人要积极把握。陆勋的到来预示上班族将有机会获得升职加薪，事业得到进一步提升，而创业者事业也将逐步进入正常的发展轨道。驿马星能带动人的正面情绪，属猴人今年应该把握一些能出差的机会，展示自身才华，让领导看到，对升职加薪有利。感情上整体运势比较动乱，感情运势将会遭受前所未有的挑战，对于单身的属猴人而言，会有一定的桃花运。但是能否把握尚未可知。虎年有驿马星入命，单身猴有望在旅途或出差过程中遇见喜欢的异性。同时，如果身边有外来异性，还有机会发展异国恋。不过需要注意的是，虽然桃花正旺，但如果不谨慎对待的话，也可能会浪费这大好运势。三生肖蛇，属蛇与流年地支四眼行客，即代表今年将受到犯太岁的变动影响。运势多少会受到一些影响，不过都是人际交往方面的，不必过于担忧。属蛇人正处于行太岁的年份，一动不宜静，可选择在今年乔迁或结婚，置办喜事，可为自己挡去灾难。若是没有喜事可以举办，可选择多参加亲朋好友的宴请，有利于除去身上的霉气。要保持心情愉悦，做事才有动力，精神上也会得到满足。属蛇人今年与太岁相刑，容易受到情绪的影响。万幸的是，有两颗吉星暗中协助，整体运势不会很差。吉星太阴预示着会遇到女性贵人相助，在女上司的提拔后加薪在望。另一吉星地劫预示逢凶化吉，在艰难的环境下总是能够脱身而出，遇到棘手的问题也能很快得到解决。在犯太岁的年岁中，有如此两颗吉星相助，实所万幸。地劫有着搬迁的寓意，属蛇人今年会迎来乔迁之喜。但仍要提防有冠锁、勾神、古神及三行等凶星带动。冠锁预示着会被官司缠身，勾神预示纠缠不清，在与他人发生矛盾时，尽量协商解决，不要到最后沾上官司。与自身无关的事情，不要去插手过多，以免招惹是非。将心思放在自身感情上，努力经营家庭，保持良好的氛围，才是最现实的。整体来说，属蛇人今天会遇到一些挫折与困难，但最后都化险为夷，全身而退。只要遇事多一些耐心，棘手的问题都会迎刃而解。情绪不稳是今年最大的问题，在压力过大、烦闷时，可外出旅游舒缓心情。财运上整体生意会稍有影响，以前固定的老客户可能会提出解约的想法，公司同事也面临着严峻的考验。幸运的是，今年会得到两颗贵星相助，太阴及女性贵人。在贵人的指点下，公司化险为夷。属蛇人在经营生意的过程中，也要学会积攒人气，这样处于困境中时，就会有朋友伸手援助。
。属蛇人今年若想通过风水调理财运，可在办公室或家居客厅摆放一件增庆堂贵神凤财铜貔貅，寓意家居风水和谐，招财纳福，财源生生不息，财运也让事业运势不错。获得女性贵人相助后，在公司受到上级的称赞，升职加薪再旺。出于邢太岁的年份，即使是受到贵人相助，但依旧会有小人在从中作梗。在公司与同事相处时，要真诚待人，不要组织小团体，更不要在背后嚼舌根，以遭到小人陷害报复。如果一直有转换工作的想法，在邢太岁的年份不建议去尝试。本身事业运势不高，瞎折腾只会让处境越来越艰险。新的公司并非如自己所愿，加上情绪方面又波动，建议属蛇人依旧留在原公司发展。只要脚踏实地努力工作，终会迎来升职加薪。属蛇人今年有太阴星，但并非直接的桃花吉星，但对于单身男士来说，有着帮助脱单的含义。今年属蛇人会遇到心仪的对象，相处后发现性格、背景条件都与自己十分相合。对方性格温柔可人，学历渊博，工作也十分稳定。难得的是受到了父母的赞赏。属蛇人务必自己把握机会，只要勇敢地迈出第一步，就能收获满满的幸福。对于属蛇的女性，桃花运势一般。有伴侣的属蛇女性与伴侣经常发生争执，对另一半充满了猜忌与怀疑，频繁爆发争吵也会影响多年建立的感情。建议两人都各自冷静下来，站在对方的角度来看待问题，彼此之间的矛盾才会有所缓解。属蛇的最配属相鸡、牛、猴，若这种生肖配对，感情运势会更佳。好了，今天的分享就到这里了，快看看有没有你吧！下期咱们不见不散。